Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Дельман. Мы продолжаем их записывать, чтобы противостоять пропагандистским разговорам о важном, которые навязываются сегодня российской школе. На наступающей неделе тема разговоров о важном будет посвящена Дню Первооткрывателя. Это очень интересная вещь, потому что День Первооткрывателя вообще-то был приурочен к тому дню, когда в 1820 году Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду. При этом в разработке, предлагающейся о Беллинсгаузене и Лазареве, ни слова. Хотя вообще-то там тоже было все очень интересно. А что нам предлагается? Интересные вещи. Пишется вот что. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. Ну тут что-то такое стилистическое, это не моя ошибка, это авторов. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. Но теоретически да. Что предлагается обсудить? Интересно такие вещи. Значит, назвать сходу 15 российских городов, 15 российских рек, 15 деревьев, кустарников, цветов, растущих в вашем регионе. Ну, то есть вот дать представление о разнообразии страны. Очень хорошая мысль, всячески поддерживаю. Потому что, конечно, преподавание истории, да и вообще преподавание, очень сконцентрировано в России на Москве, ну, может быть, еще на Петербурге. А регионы, мы об этом уже не раз говорили, и в наших разговорах о важном тоже, а регионы воспринимаются как такой придаток бессильный, что совершенно неправильно, конечно. Дальше. Посмотреть видеоролик Российского географического общества о землепроходцах. Ну, то есть о тех, кто, конечно, прежде всего, очевидно, имеется в виду, те, кто открывали Сибирь, Ермак, Поярков, Дежнев, Хабаров и другие. Это... Тоже очень интересная тема, безусловно. Землепроходцы, вот эти вот, ну, в основном, скажем, казаки 17 века, это были очень интересные, очень сильные, храбрые, харизматичные люди, совершавшие удивительные вещи, передвигавшиеся этим сибирским рекам, выходившие в океан, зимовавшие под своими кочами, когда переворачивали лодку, делали из нее домик, так проводили зиму, можно себе представить какова эта зима, потом шли дальше. То есть это все удивительная история изучения, освоения, вот постепенного узнавания огромной части Азии, которая сегодня составляет Россию. Да и не только Азии. Почему? Европейский север тоже. Это все поразительная история. Но при этом надо, наверное, знать и другие вещи. Во-первых, вот эти самые героические, безусловно, героические первопроходцы. Давайте не будем забывать об их жестокости. Время было жестокое, конечно. Ермак, современник Ивана Грозного и Бориса Годунова. Те, кто шли в 17 веке, тоже там много было интересного. Конечно, они запугивали местное население, а иногда торговали с ними, а иногда обмен был. Они прежде всего хотели, конечно, от местных жителей получить ясак, пушнину. Но здесь дело не столько в пушнине, сколько в том, что, во-первых, давайте не забывать, очень важную вещь о том, что в этих пустынных местах, в тайге и в тундре, и где угодно, там, куда приходили эти первопроходцы, там люди вообще-то жили уже много веков к этому времени. Эти люди, кто-то раньше, кто-то позже, становились подданными русского царя, получали от этого, кстати, довольно много плюсов, потому что они получали доступ к новым орудиям, они узнавали новые технологии, новые способы охоты, обработки земли, там где-то землю можно было обрабатывать, новые товары, все это было. За это определенную цену надо было платить. И не просто подчинение, и не просто отдавать пушнину. А многое в их жизни терялось, многое менялось. Мы знаем, к сожалению, как часто меняли товары на огненную воду, да, на водку, на спирт. И как это страшно сказалось на очень многих народах Сибири. Ну и многое другое. И, конечно, напрашивается, скажем, сравнение землепроходцев 
российских с конкистадорами, захватывавшими, скажем, Южную Америку или Индию. Хотя, вот сегодня, конечно, модно говорить о колонизаторстве российском, но, конечно, по жестокости явно какие-нибудь там испанские конкистадоры во много раз превосходят российских землепроходцев. Не потому, что эти были такие добрые, а те такие злые. Потому что те хотели золота и серебра и заставляли индейцев работать на рудниках, ограбив их перед этим. А эти хотели пушнины. Они не захватывали земли. Они просто устанавливали отношения обмена. Вот мне кажется, что в этом разговоре важнее говорить не столько, а вот Ермак, он пошел туда-сюда, вот Хабаров, а вот Дежнев. Ну да, это все интересные сюжеты, конечно. Но я бы говорила скорее о том, вот я бы уцепилась за разговор о том, что сегодня любой школьник может там любой якобы уголок России изучить. Что вообще-то люди, которые перемещались и уходили в далекие уголки, это были далеко не только вот эти казаки, завоеватели или там землепроходцы. Были самые разные люди, которые шли туда из Центральной России, кстати, далеко не обязательно русские, и смешивались с теми, кто уже жил в Сибири или э, на севере Центральной России. И вступали с ними в самые разные контакты, когда-то в очень агрессивные, когда-то плодотворные для всех, потому что они учились друг у друга. Мы можем сказать, что в Сибирь приходили вот казачьи отряды этих самых землепроходцев, а еще приходили староверы, которые бежали от преследований в Центральной России и огромную роль сыграли в развитии Урала и в развитии Сибири. А еще приходили исследователи, особенно уже в послепетровскую эпоху, которые изучали Сибирь, описывали ее. И благодаря вот этим путешественникам, ученым 18-19 века собрано огромное количество материалов географических, этнографических. Благодаря этому мы знаем о жизни здесь. А еще были переселенцы конца 19-го, начала 20 века, которые здесь получали землю. И они тоже создали часть вот жизни тут. И они тоже вступали в отношения с местными, с теми, кто пришел сюда раньше, и русскими, и сибирскими коренными народами. И это была особая совершенно система отношений. А потом наступает 20 век, и на этих огромных землях распространяется ГУЛАГ. Какое огромное количество заключенных попало сюда, на Урал, Сибирь. Потом многие из них вернулись домой, а кто-то остался здесь. А были еще сыльные, а были еще депортированные народы. А еще были те, кто совершенно добровольно ехали сюда и до революции, и особенно после, чтобы прокладывать железную дорогу, чтобы строить города. Они работали в советское время рядом с зэками, но были те, кто сюда ехали по своей воле. Это невероятное смешение, которое произошло в результате трагических э, событий, в результате героических усилий разных людей. Это фактор важнейшей российской истории. Точно так же, как на север, из центра, скажем, в сторону Вологды, Архангельска, Соловков, шли монахи, начиная с XIV века, шли купцы, которые здесь торговали. И сюда, конечно, отправляли заключенных. И здесь, конечно, тоже строили разные города. И тут тоже была своя странная, и сохраняется вот это вот странное, причудливое разнообразие культур, языков, традиций, человеческих историй. Вот все это благодаря тому, что кто-то добровольно, а кто-то принудительно перемещался и открывал для себя совершенно новые земли. И, конечно, важнейший вопрос, о котором необходимо говорить, это то, как здесь складывались отношения. Потому что, когда рассказывают, ну, скажем, там, про первопроходцев, то ощущение, что они двигаются в пустом пространстве. Вот Ермак там плыл, 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 ну да, там татарское ханство ему встретилось, а вообще так вот они по речкам двигались, двигались, завоевали, присоединили. Там люди жили и продолжают жить. И вот вопрос о том, что принесла им Россия, 
Очень легко сказать, что это просто захватили, присы... ну, слово «захватили» всегда не любили, как и не любили слово «колонизация». Оно как-то колонии попахивает, да, говорили освоение, присоединение. Или же сказать просто, что пришли, все тут исказили, всех споили, все уничтожили. Это две крайности, каждая из которых какую-то часть правды несет, но не полную. Потому что в этих новых местах куда приходили люди из центра России. Было много хорошего и много плохого. И об этом тоже надо говорить. Я бы начала с того, что показала бы какую этническую карту. Есть такие карты, но прежде всего применительно к Сибири. Вот какие народы здесь жили. К сожалению, когда это изучают, скажем, на уроках истории, то это просто перечисление каких-то названий, ничего детям не говорящих. Может быть, разным группам дать сведения о разных народах, чтобы показать, что вот здесь разводили оленей, а здесь вот южнее пахали землю, а тут были охотники. А на каком уровне развития находились эти, те? А что они могли дать тем, кто приходил сюда? Просто только пушнину? Или они чему-то учили друг друга? Вот попробовать себе представить, что должны ощущать переселенцы, появляющиеся в Сибири. И что должны ощущать жители Сибири, когда приходят новые люди. Тоже можно было бы устроить игру, можно устроить обсуждение, сравнить плюсы и минусы вот этого распространения России. Плюсы и минусы для России и плюсы и минусы для тех, кто здесь живет. Потому что мы все время смотрим на это вот расширение России из центра. Мы очень мало думаем о том, что происходило с теми, кто здесь жил раньше. И я бы опиралась прежде всего вот на такой очень интересный материал на замечательной платформе Арзамас есть курс лекций антрополога историка Николая Вахтина большого специалиста по как у нас говорят народам Севера этот цикл называется антропология Севера кто и как живет там где холодно и там очень много с одной стороны такого научного материала вот как воспринимается эта история, какие термины используют ученые. А с другой стороны, очень много просто фактического материала. История о том, сколько хорошего получили жители северных областей. И то, как было искажено их развитие, когда стали подавлять их культуру, когда довольно долго запрещали говорить на родных языках, когда детей стали из лучших чувств забирать в интернаты, чтобы как бы их цивилизовать. И тем самым практически два поколения выбили совершенно из жизни и лишили контакта с родной культурой. Очень много разного, разнообразного, богатого материала, который можно использовать, распечатать, может быть, какие-то кусочки или предложить ребятам послушать. И дальше это материал для прекрасного, очень глубокого обсуждения. А закончила бы я обязательно выходом на сегодняшний день и на будущее. Вот уже сложилась за предыдущие века такая ситуация, когда смешаны разные народы, разные культуры, разные традиции, когда очень много было хорошего и очень много плохого. А вот дальше? А как там жить дальше? Я бы предложила ребятам разработать такие проекты. Вот как развивать эти территории? Можно фантазировать сколько угодно об экономике, о культуре, как менять школы, например, для кочевых народов, как сохранять местные языки, а может быть, их не надо сохранять, а если надо, то почему? Вот здесь огромное количество тем, и главное, что это обсуждение дает возможность почувствовать вот это вот разнообразие России и избавиться от, ну, такого, извините, имперского снобизма. Мне кажется, это очень важно. Удачи вам в разговорах о важном и хорошей недели.